पॉइंट पे आपका स्वागत है आज जो टॉपिक लेके आया उस अगर बिल्कुल रियलिटी देखा जाए ना तो डिप्लोमा केमिकल इंजीनियरिंग में आप यहां से जॉब पाने के लायक हो सकते हैं अगर ये आप वीडियो अगर आप नहीं देखते हैं या ये टॉपिक आप कहीं किताब से नहीं पढ़ते हैं समझिए आप अधूरे हैं आप अच्छी तरह से केमिकल इंजीनियर कंप्लीट मतलब इसके बिना तो सर आप किसी भी इंटरव्यू में बैठते हैं यह टॉपिक से मोस्ट ऑफ लीड एट्टी क्वेश्चन उठते हैं क्या है वो टॉपिक शुरू करते हैं शुरू करने से पहले मैं अगर अपने आप को इंट्रोड्यूस करा दू तो मैं आयुष मणि त्रिपाठी अपने इस एडी केमिकल पॉइंट पे आपका स्वागत करता हूँ मेरा ये चैनल स्पेशली डिप्लोमा केमिकल इंजीनियरिंग के लिए है अगर आप डिप्लोमा केमिकल इंजीनियर हैं और अगर आप कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं या कंपटीशन के लिए है तो मैं बता दू ये चैनल आपके लिए बहुत ही लाभदायक होने वाला है अगर आप कंपटीशन वाले हैं तो आने वाले समय में आपके लिए लाभदायक होने वाला है और अगर आप कॉलेज में है तो आपके लिए मेरे इस चैनल पर बहुत सारी वीडियो अपलोड हो चुकी है हिट ट्रांसफर मास ट्रांसफर सीआरई से लेके एफ तक अगर आपको कोई डाउट है तो जाइए हमारे इस चैनल पर आप देखिए आज शुरू करने वाले हैं वो है कि हीट एक्सटेंजर यह एक इक्विपमेंट है इसमें कितने टाइप्स के फ्लो हो सकते हैं हीट एक्सटेंजर इन टाइप्स ऑफ फ्लो ठीक है इन टाइप्स ऑफ फ्लो सबसे पहले मैं बात करूं हीट एक्सटेंजर का ज्यादा डिफली डिस्कस इसमें नहीं करूंगा एक सेपरेट वीडियो बनेगा हीट एक्सटेंजर का उसमें डिस्कस किया जाएगा आज पढ़ा जाए बेसिकली फ्लो फ्लो पढ़ने से पहले मैं बस थोड़ा सा बता दूं हीट एक्सटेंजर क्या है हीट एक्सटेंजर बेसिकली वही इक्विपमेंट है जिसमें हम हीट का ट्रांसफर करते हैं हार्ट फ्लूड से कोल्ड फ्लूड में बस इतना समझ लीजिए अब वह फ्लो किस टाइप से होगा हार्ट फ्लूड का कोल्ड फ्लूड में वह हीट ट्रांसफर किस तरीके से होगा वह फ्लो कितने टाइप से हो सकता है वह बेसिकली तीन टाइप का होगा पहला फ्लो दूसरा काउंटर फ्लो और तीसरा होता है क्रास फ्लो ठीक है दो की बात करेंगे लास्ट की भी हम इसी वीडियो में कोशिश करेंगे बात करने की चले बात करते हैं पहला फ्लो पहला फ्लो क्या होता है पहला फ्लो जब हीट एक्सटेंजर में इंट्रोड्यूस कराते हैं ठीक है तो वजह क्या होती है जब आपका फ्लो है अगर मैंने बोला हीट एक्सटेंजर क्या है हार्ट फ्लूड को कोल्ड फ्लूड में ट्रांसफर करता है दो फ्लूड होगा एक हॉट फ्लूड होगा एक कोल्ड फ्लूड होगा हीट एक्सटेंजर क्या करता है अपना हार्ट फ्लूड जो होता है वो अपना हीट किसको देता है कोल्ड फ्लूड को देता है बराबर या हो सकता है कोल्ड फ्लूड जो आपका हीट आपका हॉट फ्लूड है उसका टेम्परेचर डाउन करना तो कोल्ड फ्लूड अपना टेम्परेचर देगा हार्ट फ्लूड मतलब हीट का एक्सचेंज करेगा इतना वजह समझ लीजिए ठीक है तो जो दो फ्लूड होंगे एक होगा आपका हॉट फ्लूड एक होगा आपका कोल्ड फ्लूड ठीक है तो अगर आपके हॉट फ्लूड और कोल्ड फ्लूड की डायरेक्शन सेम है यह समझिए कोई हीट एक्सटेंजर है इसमें आपके पाइप लगे हैं सेल लगे हुए हैं तो जिधर से आपकी हॉट फ्लूड आप देख रहे हैं ले आपकी लेफ्ट साइड से आपकी हॉट फ्लूड जा रही है और कोल्ड फ्लूड भी आपकी लेफ्ट हैंड साइड से ही जा रही है अर्थात डायरेक्शन आपका सेम है ये क्या है डायरेक्शन आपका सेम है अर्थात इसको हम बोलेंगे पैलर फ्लू ये तो रहा जनरल ले आउट अगर मैं इसकी टेम्परेचर डिफरेंस याद रखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है सर अभी एक कंक्लूजन निकल के आ गया देखिएगा अगर मैं बात करूं इसकी टेम्परेचर ले आउट डायग्राम का तो मान लीजिए हार्ट फ्लूड आपका इंटर करेगा सेम जैसा कि देख रहे हैं ऐसे जा रहा है यानी हार्ट फ्लूड कुछ ऐसा जाएगा और कोल्ड तो अब मैं देख रहे हैं आप फिगर में कुछ ऐसा बनाया हूं क्यों क्योंकि आप देखेंगे जब कोल्ड फ्लूड जाएगा तो पहले तो कुछ ज्यादा ही ठंडा होगा लेकिन जैसे जैसे वो हीट अपने गेन करेगा वैसे वैसे वो ऊपर उठता जाएगा किसके पास जाता जाएगा हार्ट फ्लूड के तो वो अब इसके बराबर होता जाएगा तो आप देखेंगे एक टाइम ऐसा आएगा कि जो है एक दूसरे से हीट का ट्रांसफर कर रहे हैं कोल्ड फ्लूड अच्छे से हीट ट्रांसफर कर लिया होगा किससे हार्ट फ्लूड से आपने देखा इस फिगर के थ्रू ऐसा भी देखा जब यहाँ से फ्लूड जा रहा है देखिए सेम हार्ट फ्लूड और कोल्ड फ्लूड ऊपर जा रहा है तो कोल्ड फ्लूड धीरे 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 यहाँ ज्यादा ठंडा होगा जैसा कि यहाँ देख रहे हैं ज्यादा ठंडा होगा लेकिन धीरे 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 यहाँ जाते जाते जब मैंने यहाँ इधर से इन किया और इधर से निकाला आउट किया था जब यहाँ आएगा तो आप देखेंगे कुछ ज्यादा मैक्सिमम हीट यहाँ पे ऑप्टेन कर लिया होगा लेकिन यहाँ पे एक कॉन्क्लूजन ये निकल के आता है कि जो पी सी नाट यानी कोल्ड फ्लूड का जो आउटलेट का टेम्परेचर होगा वो आप कभी भी याद रखिएगा समझने वाली बात यहाँ पे इफेक्ट निकल के आएगी और आप देखेंगे क्यों पैलर फ्लो और काउंटर फ्लो में कौन अच्छा इफेक्ट माना जाता है तो आप देखेंगे जो ये आउट है यानी टी सी नाट की जो वैल्यू है कोल्ड फ्लूड के आउटलेट की जो वैल्यू है वह हार्ट फ्लूड के आउटलेट से कभी ज्यादा नहीं हो सकती ये आप एक कंक्लूजन देखेंगे यानी टी सी नाट जो है ठीक है वो क्या होगा टी एच नाट से हमेशा कम ही रहेगा कभी ज्यादा नहीं होगा और यही वजह है याद रखिएगा यही वजह है कि आपका हीट ट्रांसफर मैक्सुअल अधिक 
इनिशियली में देखेंगे तो कुछ ज्यादा होगा क्योंकि ज्यादा हीट ट्रांसफर आपको तुरंत देखने को मिलेगा क्योंकि ये ज्यादा गर्म होगा या ज्यादा ठंडा होगा लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा आपका हीट धीरे 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 क्या होगा कम ट्रांसफर करेगा क्योंकि वह जितनी इसकी हीट ट्रांसफर कैपेसिटी गेन करने की होगी वो यहाँ आके गेन कर चुकी होगी उसको बोलते हैं पेलर फ्लो अर्थात पेलर फ्लो वह फ्लो होता है जिसमें हार्ट फ्लो और कोल्ड फ्लो की डायरेक्शन सेम होती है काउंटर फ्लो की बात करें काउंटर फ्लो क्या होता है काउंटर फ्लो बिल्कुल सेम है अगर मैं कंसिडर करूँ कोई हार्ट फ्लो उसका टेम्परेचर टी एच आई है और उसका टेम्परेचर टी एच नाट है और कोल्ड फ्लू का आपका जो टेम्परेचर इनिशियली है यानी टी एच आई है इन हो रहा है इसलिए आई लिख रहा हूँ और आउट है यानी टी सी नाट है सी क्यों कोल्ड फ्लू है एच मतलब हार्ड फ्लू है ओके तो यह जब इसके अंदर इंटर करेगा तो आप देखेंगे डायरेक्शन विपरीत है अपोजिट है इसके कंपेरिजन में अर्थात जब इधर से आपका हार्ड फ्लू जा रहा है तो कोल्ड फ्रूट इसके अपोजिट आ रहा है यानी हार्ड फ्रूट कुछ ऐसे जा रहा है तो कोल्ड फ्रूट कुछ ऐसे आ रहा है तो इसका अगर जनरल लेआउट की बात करूं तो आप देखेंगे ये हार्ड फ्रूट है यानी टी एच आई ये कुछ ऐसे जा रहा है और कोल्ड फ्रूट कुछ ऐसे आ रहा है तो अब आप यहाँ देखिए कंसिडर करिए क्योंकि अगर कोल्ड फ्रूट का यहाँ मैक्सिम ठंड यहाँ पे कल्ड कोल्ड होगा और हार्ड फ्रूट जो आपका होगा वो कुछ आके यहाँ पे उसकी ट्रांसफर हो चुकी होगी हीट की वह कुछ कम होगा तो यहाँ कोल्ड फ्रूट कुछ ऐसा ट्रांसफर करेगा हीट कुछ कम करेगा फिर यहाँ कुछ कम करेगा यहाँ कुछ कम करेगा यहाँ आके वो भी मैक्सिमम करेगा क्योंकि तो यहाँ पे हीट ट्रांसफर ज्यादा है यह इनिशियल जैसे आप यहाँ देख रहे हैं यहाँ पे कोल्ड फ्रूट कुछ कम करेगा लेकिन जैसे जैसे यहाँ आएगा अर्थात यहाँ पे जब इसका आउट देखेंगे आप तो वह ज्यादा हीट ट्रांसफर करेगा ठीक है यही वजह है किसकी कंपेरिजन में पैलर फ्लो हीट एक्सप्रेशन की कंपेरिजन में काउंटर फ्लो अच्छा पाया जाता है मैक्सिमम हीट ट्रांसफर पाया जाता है काउंटर में क्योंकि आप इसके आउट को क्या होगा मैक्सिमम हीट इसमें एक और कंक्लूजन निकल के आता है यहाँ पे आपने देखा कोल्ड फ्रूट का जो आउटलेट है ठीक है वो हार्ड फ्रूट के आउटलेट से कम ही होता है लेकिन अगर मैं इसकी बात करूँ कोल्ड फ्रूट का आउटलेट यानी टी सी नार ठीक है और टी एच यानी हार्ड फ्रूट के आउटलेट की अगर बात करें तो इससे ज्यादा क्योंकि यह हीट अपना कम कर चुका होगा टी एच आई लेकिन कोल्ड फ्रूट यहाँ आएगा तो इससे ज्यादा हीट लेगा क्योंकि ये इनिशियली है और ये ज्यादा है अर्थात आप देखेंगे टी सी नाट की जो वैल्यू है वो ज्यादा है किससे हार्ट फ्लूट के आउटलेट से यानी टी एच नाट से यही वजह है कि काउंटर फ्लो अच्छा पाया जाता है एक्ट कंप्लेन दिस ठीक है अब देखते हैं क्लास्ट जो है क्रास फ्लो क्या होता है क्रास फ्लो जो बेसिकली होता है वो आपको याद रखिए प्लेट टाइप इंजेक्शन जब आप पढ़ेंगे वहां पे आपको क्रास फ्लो का एग्जांपल देखने को मिलेगा सारे इंजेक्शन इक्विपमेंट का मैं डिस्कस करूंगा क्योंकि यह तो आपके लिए समझिए एक ऐसा पहलू है एक ऐसा अंग है जिसके बिना आपका जीना ही बेकार है यह क्या होता है यह कुछ ऐसा होगा इसमें जो फ्लो होंगे ना क्रास फ्लो होंगे अर्थात समझ लीजिए हार्ट फ्लो कुछ ऐसे आ रहा होगा ठीक है तो क्रास फ्लो कुछ ऐसे जा रहा हो मतलब एक देखेंगे आप एक दूसरे के एंगल्स बना रहे होंगे यार फ्लोट कुछ ऊपर से नीचे आएगा फ्लोट फ्लोट एक दूसरे के एंगल के अपोजिट जहां पे डायरेक्शन कट करेंगे जिसको हम बोलते हैं क्रास फ्लो मतलब फ्लोट का जो फ्लो हो क्या हो क्रास के एंगल्स में हो कुछ ऐसा हो इस टाइप के फ्लो को हम बोलते हैं क्रास फ्लो तीन प्रकार के फ्लो आपको मैंने बताया पैलर फ्लो क्रास फ्लो और एक बताया आपको काउंटर पैलर फ्लो को याद रखिए बोलते हैं कभी कभी को करेंट फ्लो ठीक है तो वहां पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं पैलर फ्लो बोलिए या को करेंट फ्लो बोलिए बात से हुआ उम्मीद करता हूं दोस्तों ये तीनों फ्लो आपको समझ में आया होगा अगर समझ में आया होगा तो प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक करना जरूर है क्योंकि एक लाइक की वजह से मुझे वो एक्सप्रेशन मिलती है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती हो थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग माई दिस वीडियो